आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध है और उसके अलावा हमारे पास तीन विशेष चर्च है एक टीनेजर्स के लिए इसका नाम है तूफान योगी तीन बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है साइन लैंग्वेज का चर्च उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में तेलुगु में तमिल में गुजराती में कन्नड़ा में तुल्लू में इंग्लिश में हिंदी में छत्तीसगढ़ी में राठौरी बरेली में आसामीज में मराठी में पंजाबी में नेपाली में कोंकणी मलयालम सिंधी भोजपुरी बंगाली और मालवानी में इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए गॉड ब्लेस यू நான் பிரதானமை சொல்லுகிற புத்தி என்னவினில் 
எல்லா மனுஷருக்காகவும் விண்ணப்பங்களையும் ஜபங்களையும் வேண்டுதல்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் பண்ண வேண்டும் நாம் எல்லா பக்தியோடும் நல்லொழுக்கத்தோடும் கலங்கம் இல்லாமல் அமைதல் உள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரம் உள்ள யாவருக்காகவும் அப்படியே செய்ய வேண்டும் நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுக்கு முன்பாக அது நன்மையும் பிரியமுமாயிருக்கிறது எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் சித்தம் உள்ளவராயிருக்கிறார் ஈசாயா நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் வானங்களே உயிர இருந்து சொரியுங்கள் ஆகாய மண்டலங்கள் நீதியை பொழிய கடவுது பூமி திரவுண்டு ரட்சிப்பின் கனியை தந்து நீதியும் கூட விளைவதாக கத்திராகிய நான் இவைகளை உண்டாக்குகிறேன் எல்லா மனிதர்களுக்காகவும் ஜெபியுங்கள் இது மேகங்கள் திரளும் ஆண்டு உலக நாடுகள் அனைத்தின் மீதும் நாம் நீதியை பொழிகிறோம் நாம் பேசும் போது நம்முடைய வார்த்தைகள் பூமியில் இருந்து நீதியையும் ரட்சிப்பையும் உண்டாக்குகிறது இதற்காக நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அப்பா ரிஷால ராபரி உலக நாடுகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களும் அப்ப ஆண்டு ரட்சிப்புக்குள்ளாக வரும்படியே நாமத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா தெய்வ வல்லமை ஒவ்வொருவருக்குள்ளாக இறங்கியிருந்து நீங்க பெரிய மாற்றத்தை நீங்க உண்டாக்குகிற தெய்வனா இருப்பதற்காக உண்மை துதிக்கிறோம் 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 அப்பா வல்லமை 
ஆண்டவரை நீதியாக செயல்படுகிறது அப்பா நீங்க அப்படியே செய்கிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் முழுவதுமாக உங்க கருத்திலே அர்ப்பணித்து தாழ்த்துகிறோம் பிரசித்த பிதாவை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க பெரிய காரியம் செய்திருங்க நாமத்தில் பிதாவே அமேன் 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 ஹலே லூயா ஹலே லூயா பிரேஸ் இப்பொழுது இரண்டாவது பிரார்த்தனை குறிப்பு இழந்தவர்களுக்காக பிரார்த்தனை ரெண்டு குருந்திய நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் முதல் நான்காம் வசனம் வரை எங்கள் சுவிசேஷம் மறைபொருளா இருந்தால் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு அது மறைபொருளா இருக்கும் தேவனுடைய சாயலா இருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவ்விசுவாசிகள் ஆகிய அவர்களுக்கு பிரகாசமா இராதபடிக்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதை குருடாக்கினான் அப்புஸ்தலருடைய நடவடிக்கைகள் நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் அவராலே அன்றி வேறொருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழங்கும் மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமுமே அல்லாமல் வேறொரு நாமும் கட்டளையிடப்படவும் இல்லை என்றான் ஆமேன் அவர்களின் மனதில் இருந்து குருட்டுத்தன்மை நீங்கி அவர்களின் ரட்சிப்புக்காக நச்சேதின் ஒளி பிரகாசிக்க ஜெபியுங்கள் ஆமேன் இதற்காக நாம் இப்பொழுது பிரார்த்தனை செய்வோம் வைக்க <laughs> நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா ரி ஒரு விஷயம் வளமை உள்ள கரங்கள் அம்மை நாண்டவரை ஒவ்வொருவருக்குள்ளாக இறங்கட்டும் அப்பா ஒவ்வொருவரையும் பசுத்தப்படுத்துங்க அப்பா அம்மை நாண்டவரை பிள்ளைகள் என்கிற அதிகாரத்தினாலே நீங்க அவர்களை நிரப்பினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா இப்பொழுது மூன்றாவது பிரார்த்தனை குறிப்பு ஒன்று திமுகையும் இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் சித்தம் உள்ளவராய் இருக்கிறார் ரட்சிக்கப்படாத குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் ரட்சிப்பை பெறவும் அவர்கள் சத்திய அறிவுக்கு வரவும் ஜெபியுங்கள் அவர்கள் இயேசுவை தங்கள் ஆண்டவராகவும் ரட்சகராகவும் பெறும்படி ஜெபியுங்கள் நாம் இதற்காக பிரார்த்தனை செய்வோம் ஆபரிவிக்கற்றுள்ளவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவரவ
பொறுப்படுத்திப்பார் <laughs> Yes. 
திரும்பி வரும் அளவும் இதை கொண்டு வியாபாரம் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னான் இந்த வசனத்தின் மூலம் கிறிஸ் அவர்கள் கூறும் தெய்வ வார்த்தைகளை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு அந்தகாரத்தின் பிசாசுகளை மக்கள் நகரங்கள் மாநகரங்கள் கிராமங்கள் மற்றும் தேசங்களில் இருந்து விரட்டி அடிக்க அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் அவர்களை மட்டும் வெளியேற்றுவது சில சமயங்களில் உண்மையில் பிரச்சனையை நிறுத்தாது அத்தகைய இடங்களிலும் அதை சுற்றியுள்ள இடங்களிலும் நீங்கள் நீதியின் செயல்பாடுகளை அதிகரிக்க வேண்டும் ஆமேன் மத்தேயோ பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் வரை இயேசு சொன்னதை நினைவில் வையுங்கள் அசுத்த ஆவி ஒரு மனிதனிலிருந்து துரத்தப்பட்டால் அந்த ஆவி வறண்ட இடங்களில் அலைந்து இழைப்பாறுதல் தேடியும் கண்டடையாமல் நான் விட்டு வந்த வீட்டுக்கு திரும்பி போவேன் என்று சொல்லி அங்கே வந்து அந்த வீடு வெறுமையாகவும் பெருக்கி ஜோடிக்கப்பட்டதாகவும் இருக்க கண்டு திரும்பி போய் தண்ணிலும் பொல்லாத வேறு ஏழு ஆவிகளை தன்னோடி கூட்டிக் கொண்டு வந்து உட்புகுந்து அங்கே குடியிருக்கும் அப்பொழுது அந்த மனிதனுடைய முன்னிலமையிலும் அவன் பின்னிலமை அதிக கேடுள்ளதா இருக்கும் அந்த மனிதன் காலியாக இருந்திருக்க கூடாது வேத வாசிப்பு தியான மூலம் தேவனுடைய வார்த்தையை அவன் உடனடியாக தியானிக்க ஆரம்பித்திருக்க வேண்டும் அதே போல் நாமும் ஒரு நகரம் தேசம் அல்லது மாநகரத்திலிருந்து பிசாசுகளை துரத்தும் போது நாம் சுவிசேஷ பிரச்சாரத்துடன் நகர்ந்து தேவனுடைய வார்த்தையால் தேசத்தை நிரப்ப வேண்டும் ஆமேன் இப்படிப்பட்ட இடங்களில் நாம் பிரசங்கித்து நீதியின் செயல்பாடுகளை அதிகரிக்கவில்லை என்றால் பிசாசுகளின் மற்றொரு வருகைக்கு அதை திறந்து விடுகிறோம் அந்த இடங்களை வேத வார்த்தையால் ஆக்கிரமித்து நாம் உடனடியாக கையகப்படுத்த வேண்டும் மேலும் பிசாசுகள் மீண்டும் குடியேறுவதற்கு சங்கடமாக இருக்கும்படி அந்த பகுதிகளுக்காக தொடர்ந்து ஜெபத்திலும் மன்றாட்டிலும் இருங்கள் நம் தலைப்பு வசனத்தில் கொடுக்கப்பட்டபடி நான் வரும் வரை ஆக்கிரமித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறினார் அதாவது தொடர்ந்து உழைக்க வேண்டும் பிரசங்கித்துக் கொண்டே இருங்கள் மனிதர்களின் ஆத்மாக்களுக்காக ஜெபத்தில் மேலோங்கி இருங்கள் நீதியின் செயல்பாடுகளை தொடருங்கள் தேவனுக்கே மகிமை இப்பொழுது ஜெப நேரம் நம்மளுடைய பரிசுத்த கரங்களை உயர்த்தி எனக்கு பின் இந்த ஜெபங்களை ஏறடுங்கள் ஆண்டவரே தேவ வார்த்தையை புரிந்து கொள்ளுதலை எனக்கு கொடுத்ததற்காகவும் என் விசுவாசத்தை வலுவாக கட்டி எழுப்பியதற்காகவும் பிசாசுகளை துரத்துவதற்கும் பூமியில் உமது சித்தத்தை செயல்படுத்துவதற்கும் எனக்கு அதிகாரம் அளித்ததற்காகவும் நன்றி உலக நாடுகள் உமது மகிமைக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன எனவே சாத்தானின் செல்வாக்கு 
உடைக்கப்பட்டு சுவிசேஷம் தடையின்றி உலகம் முழுவதும் பரவுகிறது இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன் பிரைஸ் தலாட் started April 2021. I had this painful sensation on my legs and I called my husband's attention and I said I'm feeling this bony sensation on my feet. I don't know like it's a normal one. Go and clean your leg maybe it's dirty or something which I went to the salon to do pedicure and as normal as normal thing. After going for the pedicure she came complain the same thing to me. Before we know we then one two weeks I started feeling uh, same, all her body, ratchets under her feet. There's this pulse coming out from the feet, both the palm. I was so surprised. I said, well, why don't you go to the hospital? Let's go and diagnose this and know what exactly what is going on. So I was advised to go to a private hospital. So I went to the private dermatology to see a dermatologist a skin infection hospital. When I got there, the doctor told me I'm going to do a test and that was skin scraping for them to know what what is the cause of that infection. And when he did the skin scraping, when the results came out, he told me it was a fungal infection. And they are going to book me for another appointment which I'm going to do a biopsy test for them to know what kind of infection it was. By then the infection was already spreading under my feet all my palms were peeling were scaling off my school le- my legs were swollen i could not walk about again everything about me was stand still you know my, my husband asked me to go and see the to go for the biopsy test and when we got there the doctor said is suspecting a case of psoriasis infection and telling me that psoriasis infection is a, is a very severe infection that does not have cure i was down lost in my mind that this is the end for me for the doctor to tell me that is a long term infection that i have to live with that based on drugs that is the drugs that will suspend the the inching the drug will dry up the the water coming out from it the smell the odor and everything it was i was lost in hope I have totally given up on myself that this is the end of it. The inches got worse. Each night I wake up and inch my legs, water coming out, it was really smelling, bringing out pulses and everything. My hands, my hands were scaling off. All my lips was dry, bringing out pus. A motherly role during that period was 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 just something else entirely. She could not do any single thing in the house. Even to cooking, walking around, even doing things for herself, she could not do. While in that situation, on a Sunday, I went to church and it was announced in church about the evening stream live evening services with our man of God, Pastor Chris. You know, I got back home and I was excited about it. I got back home, I told my mom about it and we registered together for her and we were sure that she was going to receive her healing. And the day, day came, the healing stream, healing services with my man of God, Reverend Chris Oyakilome. Wow, I was so excited. I was so expectant. From the choir ministrations, down to the talk shows, down to all the testimonies that was showed on the screen, I was expectant. And then came when the man of God, Pastor Chris, came to the stage when he asks us to stretch forth our hands to touch the screen if you can and you can stretch your hand towards mine i went close to where our tablet was the ipad was placed i placed my hand on his hand and he mentioned my case he said that skin infection is gone out in the name of the lord jesus i jumped up from where i was staying on the floor i was sitting on the floor in my sitting room i was running around in the sitting room you know i said this is it that night i slept like a baby and the following day to my greatest surprise even before the service the second day i went shopping i could go outside i was so surprised i was working very well i was like is this me 
my son was having a graduation that following Monday. I went to the market to do his shopping, to buy all what he needs. I am so excited. I now have a brand new leg. All the odors, the pus, the water coming out, the smell, everything has gone. My leg is as brand new as a newborn baby. I am so excited. Now I have my mom back. You know, the things she couldn't do before, now she does it. She takes care of the family, she goes to her work, you know, come back you know, safely and sound with her leg, with her foot. And everybody in the family, family is so excited about this. To the man of God, Pastor Chris, I want to say a very big thank you, sir. Bringing the world so real to us, bringing healing to the nation. Thank you so much, sir. I love you. We have the life of God which cannot be cut up. It cannot be cut up. Because church was not supposed to get sick ever. Church, the message of the message to the church is that they have divine life. Praise the Lord. Jesus said, not mine, but thine be done. Do you ask God that what you are doing, should you be doing it or not? Many don't have that consciousness. God wants you to live according to his will. Bible says, those who are living, they should not live for themselves, but to him for, for, for who died for them and who has purchased them. Father, in the name of Jesus, I pray for children. I speak health, I speak healing in their bodies in the name of Jesus. I command the demon of darkness to leave them in the name of Jesus Christ of Nazareth. I command those unclean spirits to come out of them in the name of Jesus. Our Jivikira, 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 Yen Yesu Christu, Jivikira. Our Jivikira, 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 Yen Yesu Christu, Jivikira. Hallelujah, Hallelujah, Yen Yesu Christu, Jivikira. Hallelujah, Hallelujah. Yen Yesu Christu Jivikira Om Jivikira 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 Yen Yesu Christu Jivikira Om Jivikira 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 Yen Yesu Christu Jivikira Hallelujah Hallelujah Yen Yesu Christu Jivikira Hallelujah Hallelujah, Yen Yesu Christu Jivikira. Ab Jivikira Jivikira Jivikira, Yen Yesu Christu Jivikira. Ab Jivikira Jivikira Jivikira, Yen Yesu Christu Jivikira. Hallelujah, Hallelujah, Yen Yesu Christu. Jivikira, Hallelujah, Hallelujah, Yen Yesu Christu Jivikira, Yen Yesu Christu Jivikira, Yen Yesu Christu Jivikira. நன்றி ஆண்டவரே 
மடுத்திலிருந்து கேட்பதற்கும் மடுத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கும் நன்றி சொல்கிறோம் நாங்கள் உம்முடையவர்களாகும்படி எங்களை அழைத்திரே நன்றி நன்றி ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மை ஆராதிக்கிறோம் உண்மை தொழுது கொள்கிறோம் உண்மை உயர்த்துகிறோம் நாங்கள் காதுகளை உடையவர்களாக கேட்கிறோம் நாங்கள் இருதயம் உள்ளவர்களாக உணர்கிறோம் ஆகவே எங்களுடைய நாவுகள் உண்மையை பேசுகிறது நன்றி ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தால் கேட்கிறோம் பிதாவே நீங்கள் உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் நன்றாக இருப்பீர்கள் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக அறிவு நம் இடத்திலே வரும்போது நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற அறிவு ஞானத்தை நாம் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஞானத்தின் குறிக்கோள் என்னவென்று தெரியாவிட்டால் அந்த குறிக்கோளை உங்களால் அடைய முடியாது ஞானம் என்பது ஏதோ அறிவு ஞானம் என்பதற்காக மாத்திரம் வருகிறது கிடையாது நாம் நம்முடைய வாழ்க்கை நாட்களிலே எப்படி அதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லிதான் ஞானம் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது நீங்கள் அப்படி செய்ய தவறிவிட்டீர்களானால் உங்கள் வாழ்க்கையிலே முன்னேற்றத்தை பார்க்க முடியாது உங்கள் வாழ்க்கையானது உங்களிடத்தில் இருக்கிறதான அந்த அறிவினாலே முன்னேற்றம் அடையாது ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையின் தரமோ உங்களுக்குள்ள இருக்கிறதான அறிவின் மூலமாக தான் முன்னேறி செல்லும் தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக உங்கள் இடத்துல இருக்கும் ஞானத்தினாலே நீங்கள் எதையுமே செய்ய முடியாது ஒருத்தர் உள்ளத ஞானம் செயல்படும் போது தான் காரியம் நடக்கும் நீங்கள் இதை அறிந்து கொள்ளாவிட்டால் நீங்கள் பள்ளிக்கூடங்களில் படித்திருந்தாலும் கூட ஒன்றும் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்கள் ஆகவே நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுகிறதான படிப்பின் காரியமாக வருகிறது காரியம் அல்ல ஆகவே நாம் இப்படி கேள்வி கேட்போம் அவர்கள் ஏன் வரலாறு சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் புவியியல் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் மொழிகளை சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் என்று ஏனென்றால் உங்களுக்கு அதனுடைய காரணங்கள் புரியவில்லை உங்களுடைய அணுதின வாழ்க்கையில் அதை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரியவில்லை உங்களுக்கு வரலாறு தெரிந்திருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்கள் எங்கிருந்து வந்தீர்கள் என்று சொல்லி உங்களுக்கு தெரிந்துவிடும் யாராவது ஒருவர் உங்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுத்திருக்கலாம் தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக அதுக்கு பிறகு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கலாம் நீங்கள் புவியியல் படிக்கவில்லை என்று சொன்னால் பாகிஸ்தான் எங்கே இருக்கிறது என்று சொல்லி உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் மகாராஷ்டிரா அருகில் இருக்கிறது என்று சொல்லித்தான் சொல்லுவீர்கள் உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியாது அதே போல மொழிகளும் உண்டு அநேக நேரங்களில் மொழிகளை குறித்ததான வாக்குவாதங்கள் நடைபெறுகிறது நான் ஏன் மற்ற மொழிகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதில் அநேக பலன் உண்டு ஒரு மொழி மாத்திரம் தெரிந்தவனை விட பல மொழிகள் தெரிந்தவன் மிக சிறந்தவனாயிருப்பான் இப்போ உங்களிடத்திலிருந்து வருகாதான ஞானம் உங்களால் செயல்படுத்த முடியவில்லை என்று சொல்லி உங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்தவருக்கே இதை பற்றி தெரியாது என்று நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் அறிவில் சிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அந்த அறிவு உங்களுக்கு செயல்படுகிறதா இருக்க வேண்டும் தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக ஆலே லூயா ஆலே லூயா ஜனங்கள் இப்படிப்பட்ட கருத்துக்களோடு கூட வருகிறார்கள் அவர்கள் அப்படியே சபைக்குள்ளும் வந்து விடுகிறார்கள் வேதாகமத்தை கொஞ்சம் மாத்திரம் வாசித்து விட்டு மற்ற காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் உங்களால் முடியாது உங்களால் முடியாது வேதாகமத்தின் ஒரு பகுதியை தெரிந்து கொண்டு முழு ஆசீர்வாதங்களும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது தேவனுக்கு மைம உண்டாவதாக அது முடியாத காரியம் நீங்கள் உங்கள் வேதாகமத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டும் நீங்கள் தேவடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அறிவை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஏனென்றால் இன்றைய காலகட்டத்தில் வேதாகமத்தில் மாத்திரமே உண்மையான அறிவும் ஞானமும் உண்டு உண்மையான அறிவின் வழிமுறைகள் மற்ற எல்லா இடங்களிலும் போலியான செய்திகள் நிறைய தாறுமாறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது சென்னைகள் குழப்பங்களும் வருகிறது என்று சொல்வீர்கள் இன்னும் அது அதிகமாகத்தான் மாறப்போகிறது நீங்கள் தேடுகிற யாவும் தவறான செயல்களையே உங்களுக்கு காண்பிக்கப் போகிறது தேவனுக்கு மே உண்டாவதாக ஆகவே உங்களுக்கு சொல்கிறோம் இது ஒரு பயிற்சி காலம் முழு மும்பையும் மூடப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் நீங்களே பாருங்கள் எங்கு எது கூட மூடப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இப்படி தவறான செய்திகளெல்லாம் நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் தான் தவறான செய்திகள் வருவதற்கு ஆர்வமான காரியங்கள் இன்னும் அதிகமான பொய் செய்திகளை இனிமேல் கேட்கப் போகிறீர்கள் மூளையில் உள்ளதான அறிவை அவைகளெல்லாம் தகர்த்துவிடும் அவைகள் உங்களை தடுமாறு செய்துவிடும் தேவனுக்கு மை உண்டாவதாக ஆகவே அறிவை குறித்து நீங்கள் சிறந்ததான பக்குவம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாததினாலே இது பயனற்றவை என்று நினைக்க வேண்டாம் அதை தேடுங்கள் அதை நாடுங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக விரும்புங்கள் தேவனுக்கு மை உண்டாவதாக இதுவே இன்றைக்கு ஒரு புதிய காரியத்தை நாம் பார்க்கப் போகிறோம்
ஆகவே நான் விசுவாசிக்கிற இன்றைக்கு அந்த காரியத்திற்கு ஒரு அடித்தளம் போடுவீர்கள் என்று சொல்லி நாம் இப்போது கற்றுக்கொள்ளப் போகிற காரியங்களை ஒரு சில வாரங்களில் நீங்கள் செயல்பட ஆரம்பித்து விடுவீர்கள் சொன்னார்கள் மூன்று வகையான காரியங்கள் இதில் அடங்கியிருக்கிறது கிறிஸ்தவர்களாக நடந்து கொள்வது கிறிஸ்தவர்களாக செயல்படுவது கிறிஸ்தவர்களாக யுத்தம் செய்வது மூன்று குறிக்கோள்கள் மூன்று வகைகள் ஜெவனுக்கு மை மூன்றாவதாக நான் ஒன்றின்படி நடப்பேன் இன்னொன்றின் வழி செய்ய முடியாது என்று சொல்லி நீங்கள் சொல்லக்கூடாது அது சாத்தியமா இல்லை அது ஆகாத காரியம் நீங்கள் விரும்புகிறீர்களோ இல்லையோ அது அங்கே தான் அப்படியே இருக்கிறது ஜெயனுக்கு மை மூன்றாவதாக கிறிஸ்தவர்களே மூன்று வகையானவர்கள் உண்டு ஒரு கருத்தரிக்கப்பட்டதான ஸ்திரி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மருத்துவமனைக்கு செல்கிறார்கள் அவர்கள் மூன்று பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கிறார்கள் அவர்கள் எனக்கு ஒரு குழந்தை போதும் மீதி இரண்டை நீங்கள் வைத்துக்கொள்ள என்று சொல்ல முடியாது நீங்கள் அதை செய்ய முடியாது அந்த மூன்றையும் நீங்கள் தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்றால் நான் ஒன்றுக்காகத்தான் வந்தேன் எனக்கு இன்னும் ஆகையால் நான் ஒன்றுக்குத்தான் வந்தேன் இன்னும் ஒன்று எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்ல முடியாது ஆகவே மூன்று தரமான கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அந்த மூன்று வகை ஆட்களையும் நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் நீங்கள் உண்மையான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் தேவடைய முழு ஆசீர்வாதங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் காமிக்க வேண்டும் தேவனுக்கு மை மூன்றாவதாக ஆல் லூயா பாதி அறிவை கொண்டு முழு ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது நான் உங்களுக்கு அறிவை உண்டாக்குகிறேன் உங்கள் கையில் வைத்திருக்கிறதான மொபைல் ஃபோன் அதில் கொஞ்சம்தான் உங்களுக்கு தெரியும் என்றால் அதை முழுமையாக நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியாது ஒரு மொபைல் ஃபோனே இப்படித்தான் இந்த மூன்று வகையான கிறிஸ்தவர்களிலே கிறிஸ்தவர்களின் செயல்பாடுகள் கிறிஸ்தவர்களின் யுத்தங்கள் தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக ஆகவே இதில் மிக மேன்மையான கிறிஸ்தவர்களாகிய யுத்தம் என்று சொல்லி கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இன்றைய தலைப்பு மனிதனாக போராடு உங்கள் அருகில் இருப்பவர்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் மனிதனை போல போராடு நீங்கள் ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் என்னோடு யுத்தம் செய்ய வேண்டாம் பாஸ்டர் ஏன் இப்படி சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்கலாம் எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டாம் ஆண்கள் அடிமைத்தளம் படுகிறார்கள் என்று சொல்லி நான் ஆங்கிலம் பேசவில்லை ஏதோ ஒரு வார்த்தையை தான் பேசுகிறேன் நான் இப்படி பேசுவதை குறித்து தவறாக நினைக்க வேண்டாம் ஏதோ ஒரு வார்த்தை என்று சொல்லி பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் உங்கள் மனதிலே நீங்கள் சண்டை போட வேண்டாம் மனிதனை போல போராடு என்று சொல்கிறது ஒரு ஆங்கில வாக்கியத்தை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அதற்காக நான் வருந்துகிறேன் ஹாலே லூயா கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்று ஒரு யுத்தம் உண்டு சவால் என்னவென்றால் இதை குறித்து இன்றைக்கு சபைகளில் பேசப்படுகிறதில்லை அவர்கள் அதை சென்று அடையவில்லை இப்படி கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் உன் கன்னத்தில் அறைந்தால் இன்னொரு கன்னத்தை காண்பி என்று சொல்லி அது நல்லதுதான் ஆனால் அது முதல் கட்டம் புதுச்சி அடைந்தவர்களுக்கு யுத்தம் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் சபை இன்றைக்கு அந்த கட்டத்திற்கு வரவில்லை தங்கள் சகோதரருக்கு கற்றுக் கொடுப்பதெல்லாம் இயேசு உனை நேசிக்கிறார் என்பதுதான் அதற்கு மேலாக அவளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியவில்லை போதகனாக எனக்கு அதனுடைய பிரச்சனைகள் தெரியும் சில நேரத்தில் உயரமான உன்னதமான காரியங்களை சொல்லிக் கொடுக்குறோம் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையிலே நீங்கள் அதற்கு ஆயத்தமாக இல்லை ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் அவர்களை ஆயத்தப்படுத்தாவிட்டால் அவர்கள் உன்னை கட்டுப்படுத்தி விடுவார்கள் என்று சொல்லி அது உண்மைதான் ஆகவே கட்டாயமாக நான் உங்களுக்கு உயரமான உபதேசங்களை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் ஆகவே நான் என்னை விடுவித்துக் கொள்ள முடியும் இல்லாவிட்டால் ஞானமற்ற ஜனங்களோடு கூட தான் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அவர்கள் என்னை தின்று கொண்டே இருப்பார்கள் காலை மதியம் மாலை என்று சொல்லி ஆல் எலூயா நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி இது மிக முக்கியமான காரியம் கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ள யுத்தம் உண்டு என்று சொல்லியதுக்காக யுத்தம் உண்டு சிறு பிள்ளைகளை பார்த்து எல்லாம் நன்றாகவே இருக்கிறது என்று சொல்கிறோம் சகோதரர் நல்லவர் சகோதரி நல்லவர்கள் இந்த முழு உலகமும் நல்லதே அதே குழந்தை இருபது வருடங்கள் கழித்த பிறகு இப்படி சொல்லுவார்கள் சகோதரனும் சரியில்லை சகோதரியும் சரியில்லை முழு உலகமும் சரியில்லை என்று சொல்லி நம்மளே தின்ன பார்ப்பார்கள் ஆகவே நாம் அவளுக்கு வித்தியாசமாய் கற்றுக் கொடுக்கிறோம் சபைகளிலும் இதே தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சபை இந்த நிலைமையிலிருந்து இன்னும் கடந்து வரவில்லை அவள் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறார்கள் இயேசு நல்லவர் இயேசு அன்புள்ளவர் என்று சொல்லி இயேசு என்னை நேசிக்கிறார் இயேசு மிக நல்லவர் என்று சொல்லி கிறிஸ்தவத்தை குறித்து நீங்கள் என்ன தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இயேசுவின் அன்பை சொல்லிக் கொடுக்கிறீர்கள் ஆனால் கிறிஸ்தவத்தின் போராட்டத்தை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கிறதில்லை தேவனுக்கு மை மூன்றாவதாக ஆல் எலூயா
பெயர்பாட்டு காலங்களில் நீங்கள் வாசித்திருப்பீர்கள் சேனகிரியின் தலைவன் யுத்தத்தின் தலைவன் என்று சொல்லி பெயர்பாட்டு காலங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவன் தன்னை ஒரு யுத்த வீரன் என்று தான் சொல்லுகிறார் ஆகவே கிறிஸ்தவர்களின் போராட்டங்களை குறித்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நாங்கள் யுத்தத்திலே இருக்கிறோம் என்று சொல்லி அவர்கள் நம்புகிறதில்லை உண்மை என்னவென்று சொன்னால் ஒரு யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் யுத்தத்திற்குள்ளே தூக்கி எறியப்படாவிட்டால் நீங்கள் அதில் கற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்கள் தேவனுக்கு மயம் உண்டாவதாக ஆலே லூயா மத்திய பதினோராம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து நாம் ஆரம்பிப்போம் எவ்வாசானுடைய நாட்கள் முதல் இன்று வரைக்கு இப்படி நடக்கிறது கூட ராஜ்யத்தின் நிமித்தமாக யுத்தங்கள் போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது பயங்கரமான அழுத்தங்களும் யுத்தங்களும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அது பல்லவ ராஜ்யத்திலிருந்து உண்டாகிறவைகள் அது ஆதி முதலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அன்றைக்கு இருந்ததான மனிதர்கள் அவர்கள் யுத்தம் செய்தார்கள் போராட்டம் என்றால் என்ன கிரேக்க பதத்தில் இப்படி சொல்லப்படுகிறது வாஞ்சையும் வயராக்கியம் உள்ளதான மனுஷனத்திலிருந்து புறப்படுவது ஆகவே எதிர்ப்பதமான சிந்தைக்குள்ளே போகாதிருங்கள் மக்களை பற்றியதான எதிர்மறையான காரியங்களை குறித்தவைகள் அல்ல அவர்களுக்குள்ளே வயராக்கியம் இருந்தது அவர்கள் யுத்தத்திலே சண்டை போட்டார்கள் நிலைத்து நின்றார்கள் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக சூழ்ச்சிகள் வந்தபோதும் அவர்கள் நின்றார்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் நமக்கு எதை கொடுத்தாரோ அதை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியார் நாம் இன்றைக்கு பெற்றிருப்பதெல்லாம் யாரோ ஒருவர் யுத்தம் செய்ததினாலே தான் நீங்கள் என்னை புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று விசுவாசிக்கிறேன் புதர்களிலே சாயம் பூசிக் கொள்வீர்கள் என்றால் அதற்காக யாராவது யுத்தம் செய்தார்கள் என்று சொல்ல முடியுமா பெண்கள் அணியும் ஸ்கர்ட் யார் கண்டுபிடித்தார்கள் என்று சொல்லி யோசிக்கும் போது பல நாடுகளிலிருந்து பேச்சுக்கள் வந்து எப்படி ஒரு பெண் ஒரு ஸ்கர்ட் அணியலாம் என்று சொல்லி அதோடைய சரித்திரம் எனக்கு தெரியும் உதாரமான காரியங்களை குறித்து பேச வரவில்லை தேவனுக்கு மயமை உண்டாவதாக ஆல் எ லூயா நாம் குடிக்கிறதான தண்ணீரானது முதல் முறையாக இந்தியாவில் வந்தது பிஸ்லெரி என்றதான கம்பெனி இந்தியாவிலே என்னுடைய தண்ணீரை விற்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் வந்தான் இந்தியா தேசத்திலே ஆறுகள் நதிகள் எல்லாம் ஒன்று நீ வந்து ஒரு பாட்டில் தண்ணீரும் கூட விற்க முடியாது என்று சொன்னோம் நீங்கள் சரித்திரத்தை சற்று பாருங்கள் அவன் போராடினான் இன்றைக்கு எல்லாரும் அந்த பாட்டில் தண்ணீரை குடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தேவனுக்கு மயம் உண்டாவதாக நான் என் மனைவி சேர்ந்து ஏதோ காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தோம் ஒரு பிச்சை எடுக்க அவர் வந்தார் அவன் இப்படி சொன்னான் என் இடத்திலே சாப்பிட ஆகாரம் உண்டு ஆனால் பிஸ்லரி தண்ணி பாட்டில் தான் இல்லை என்று சொல்லி என்ன பணக்கார பிச்சைக்காரன் இது இப்படி நடந்தது சார் எனக்கு சாப்பிட ஆகாரம் இருக்குது எனக்கு தண்ணீர் மாத்திரமே வேண்டும் என்று சொல்லி ரூபாய் கொடுத்து தண்ணி பாட்டில் மாத்திரம் வாங்க வேண்டும் என்று சொன்னான் நான் பிச்சைக்காரனோடு தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேனா சற்று உயரமான நிலையில் இருக்கிறான் ஆனால் அவன் அதுக்காக போராடினான் ஒரு சிலர் போராடுகிறார் ஒரு சில நேரங்களில் போடுகிற துணிகளுக்காக போராடுகிறோம் நாம் வேதம் வைத்திருக்கிறோம் என்றால் யாரோ அதற்காக போராடி இருக்கிறார்கள் எதையெல்லாம் நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்களோ அதற்காக யுத்தம் நடந்திருக்கிறது நாம் அமர்ந்து கொண்டு நான் ஏன் யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்க முடியாது நம்மை விட்டு கொடுத்து நாம் நம்மை அர்ப்பணித்தோம் என்று சொன்னால் நாம் வைராக்கி முள்ளவராக இருக்க வேண்டும் தேவனுக்கு மயம் உண்டாவதாக நாம் அவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் அவர்கள் அதற்காக போராடினார்கள் நாம் இப்போது வைத்திருக்கிறதை அவர்கள் நமக்காக யுத்தம் செய்தார்கள் ஆகவே நாம் ஒரு சில விஷயங்கள் செய்ய செய்ய வேண்டும் தேவனுக்கு மயமை உண்டாவதாக போராடுவதற்கு கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆனால் கிறிஸ்தவளுக்கு எப்படி போராட வேண்டும் என்று தெரியாது ஆனால் கிறிஸ்தவளுக்கு எப்படி யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று தெரியாது யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டப்பட்டவர்கள் இவர்களே ஆனால் இவர்களுக்கு யுத்தம் செய்ய தெரியாது ஒரு தற்பாதுகாப்பையும் அவர்களால் செய்து கொள்ள முடியாது முழு உலகத்திலும் கிறிஸ்தவர்களாலே தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளவே முடியவில்லை ஒரு சில டயர்கள் இடத்திலே உண்டு அவைகளை நான் செயல்படுத்த போது அது மிக தேய்ந்து போனவைகளாக இருந்தன அப்படி என்னுடைய காரை எடுக்க முயற்சிக்க போது அது கார் வேட்டை விட்டு வெளியே கொண்டு வருகிறேன் என்னுடைய வாசலுக்கு வந்து நின்ற போது 
இரண்டுக்கும் மத்தியாக ஒரு டெம்போ வந்து என்னை வைத்து அழுத்தி விட்டது அங்கே ஒன்றும் அற்புதம் இல்லை நான் கேட்டேன் ஏன் இப்படி செய்தாய் என்று சொல்லி அவன் சொன்னால் உங்களோட காரை நான் எதுவுமே செய்யவில்லை என்று சொல்லி சொல்கிறார் உங்கள் காரை நான் எதுவுமே செய்யவில்லை என்று சொல்லி உங்கள் காரை ஒன்றுமே செய்யவில்லை என்று சொன்னான் நீங்கள் நம்புகிறீர்களா நான் உங்கள் காரை ஒன்றுமே செய்யவில்லை அவன் என்னையே தவறாக பேச ஆரம்பித்து விட்டான் அவனுக்கு இப்படியாவது போராட தெரிந்திருக்கிறது ஆனால் கிறிஸ்தவராகிய நமக்கோ போராட தெரியவே இல்லை அவன் எனது வலது இடது பக்கம் மத்தியில் உள்ள எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தான் ஆனால் அவனுக்கு நான் யார் என்று தெரியாது ஆனால் அவன் செய்த எல்லாவற்றையும் நான் இல்லை என்று சொல்லி மறுத்தான் நான் உங்களுக்கு காரை இடிக்கவில்லை என்றான் புராண வழியிலே வரவில்லை என்றான் ஆனால் அவனுக்கு எப்படி சண்டை போட வேண்டும் என்றாவது தெரிகிறது உலகத்திலும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எப்படி சண்டை போட வேண்டும் என்று தெரியவில்லை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தெரியவில்லை தேவனுக்கு மிக உண்டாவதாக அரசாங்கமானது முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்று சொன்னால் கிறிஸ்தவர்கள் தான் முதலாவது அணிகிறார்கள் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் அதை செய்யாமலே சுற்றித்திருக்கிறார்கள் தேவாலயங்களாகி கிறிஸ்தவர்களது மாத்திரம் அடைக்கப்பட்டு ஏன் இப்படி எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தேவனுக்கு மிக உண்டாவதாக ஆலே லூயா நீதிமொழிகள் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் ஆபத்து காலத்தில் நீ சோர்ந்து போவையானால் உன் பெரல் குறுகினது பிரச்சனைகளுக்கு நேராக ஓடாதிருங்கள் பிரச்சனைகள் எங்கு இருக்குதோ அதை தேடிய ஒரு சிலர் ஓடுகிறார்கள் அவர்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு நேராக ஓடுகிறீர்கள் என்று ஆபத்து காலத்திலே நீ சோர்ந்து போவையானால் உன் பெலன் குறுகினது நீங்கள் ஆண்களோ பெண்களோ பெலன் இல்லாதவர்களாக இருக்கிறீர்கள் சத்துவம் இல்லாத இருக்கிறீர்கள் உங்களையே பாதுகாக்க தெரியாமல் இருக்கிறீர்கள் தேவனுக்கு மைமோ உண்டாவதாக நீங்கள் காற்றை போல் இருக்கிறீர்கள் எல்லோரும் உங்கள் மேல் நடந்து போகிறார்கள் ஆபத்து காலத்திலே சோர்ந்து போவீர்களானால் உங்கள் பலன் குறுகினது நீங்கள் எதையுமே கேட்கிறதே இல்லை தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக ஹலே லூயா நீங்கள் என்னோடு இருக்கிறீர்களா ஆகவே நாம் தைரியம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக ஹாலே லூயா நாம் தற்காப்பை காண்பிக்க வேண்டும் தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை வாசிப்போம் மிக அருமையான கதை இந்த வசனத்தை நீங்கள் யாரும் அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் இது மிக அருமையாக உள்ளது என்ஐவியில் பார்க்கும்போது நாம் இப்படி படிக்கிறோம் முக்கியமானதா சீஷர்லே பார்த்து இயேசு சொல்லுகிறார் நீங்கள் சோர்ந்து போகாமல் சிவம் பண்ணுங்கள் விழுத்திருங்கள் என்று சொல்லி அப்படித்தான் இயேசு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு விளக்கி கொடுக்கிறார் இது யுத்தத்தை பற்றி பேசுகிறது நான் தவறாக சொல்கிறேன் என்று நினைத்தால் நான் அதை உங்களுக்கு காண்பிக்க முடியும் இயேசு தமிழ் சீசலுக்கு இப்படி சொல்லிக் கொடுத்தார் நீங்கள் சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் ஜவம் பண்ணுங்கள் எப்பொழுதும் ஜவம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் ஜவம் பண்ணுங்கள் அவர் தற்பாதுகாப்பை குறித்தும் யுத்தத்தை குறித்தும் பேசுகிறார் தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக ஹாலே லூயா அடுத்ததாக நாம் வாசிப்போம் அருமையான காரியம் அவர் சொன்னார் ஒரு பட்டணத்திலே ஒரு நியாயாதிபதி இருந்தான் சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் ஜபம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி முடித்து அவர் ஒரு ஓமையை சொல்லுகிறார் ஒரு பட்டணத்திலே ஒரு நியாயாதிபதி இருந்தான் என்று சொன்னார் அவன் தேவனுக்கு பயப்படாதவனும் மனுஷனை மதியாதவனுமாய் இருந்தான் ஒரு முட்டாளான மனிதன் சொல்லுங்கள் முட்டாளான ஒரு மனிதன் குறிப்பிட்ட பட்டணத்திலே ஒரு நியாயாதிபதி இருந்தான் அவன் நியாயாதிபதியே சக்தியுள்ள ஒரு முட்டாள் மனிதன் அவன் தேவனுக்கு பயப்படாதவனும் மனுஷனை மதியாதவனுமாய் இருந்தான் வல்லமையுள்ள முட்டாளான நியாயாதிபதி தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக அதற்கு பிறகு உள்ளதை வாசிப்போம் அந்த பட்டணத்திலே ஒரு விதவை இருந்தாள் ஒரு பட்டணத்திலே ஒரு நியாயாதிபதி இருந்தான் அதே பட்டணத்தில் ஒரு விதவை இருந்தால் இரண்டு பேரும் ஒரே பட்டணத்திலே இருக்கிறார்கள் அந்த பட்டணத்தில் உள்ள விதவை அவனிடத்தில் போய் விண்ணப்பம் பண்ணினாள் கும் என் எதிராளிக்கும் உள்ள காரியத்திலே நியாயம் சொல்லுங்கள் என்று கேட்டாள் இங்கு ஒரு விதவை இருக்கிறாள் அவளுக்கு யாரும் இல்லை எந்த உதவியும் இல்லை உதவி செய்ய யாரும் இல்லை புருஷனும் இல்லை உண்மை மூண்டாவதாக ஒருவேளை அவருடைய பிள்ளைகள் அவளுக்கு உதவி செய்தார்களோ இல்லையோ தீ வாய்ந்த நியாயாதிபதிக்கு எதிராக இந்த விதவை எழும்புகிறாள் 
என்னுடைய எதிராளியோடு இருக்க காரியத்திலே எனக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவரிடத்திலே விண்ணப்பம் பண்ணினாள் ஒரு யுத்தமாகும் அவள் போராடுகிறாள் அவள் சோர்ந்து போகவில்லை அங்கு ஒரு விதவி இருந்தால் அவள் விதவையாக இருந்தாள் இவளை கைவிடப்பட்டவளாக இருந்தால் இவளை போலதான் இருப்பார்கள் அவள் ஒரு விதவியாக இருந்தால் ஒரு முட்டாளான மனிதனாக இருந்தான் அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை நீங்கள் சந்தித்திருக்கிறீர்களா இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை நீங்கள் சந்தித்திருக்கிறீர்களா உங்கள் எச்சமானவர்கள் நீங்கள் சொல்வீர்கள் இல்லை வாய்ப்பே இல்லை என்று தேவனுக்கு பயம் உண்டாவதாக ஹாலே லூயா அவர்களுக்கு பயப்படாதீர்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கு தெரியுமா அரசாங்கங்கள் தங்களை தாங்களை விற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் முட்டாள்தனமானவர்கள் அவர்கள் தேவனுக்கும் பயப்படுகிறதில்லை மனிதனை மதிக்கிறதும் இல்லை எத்தனை பேர் இப்படி மறித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தவறான தடுப்பூசியின் காரணமாக இப்படிப்பட்டதான தடுப்பூசியின் காரியங்களாக அவர்கள் எதையும் பொருட்படுத்துகிறதே இல்லை எனக்கும் என் எதிராளிக்கும் உள்ள காரியத்திலே நியாயம் விசாரிக்கல் வேண்டும் என்று சொல்லி அவனிடத்திலே விண்ணப்பம் பண்ணுகிறாள் சொத்தின் காரியமோ என்னவோ தெரியவில்லை ஆனால் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருந்திருக்கிறது இந்த நியாயாதிபடத்திலே வந்து நியாயம் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி வருகிறாள் இப்போது கேஜேவி பதிப்பகத்திற்கு போவோம் என்னிடத்திலே என்ஐவி தான் இருக்கிறது எதிராளிக்கு விரோதமான காரியம் அவனுக்கு மனதில்லாது இருந்தது யுத்தம் நடக்கும்போது நாம் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் யுத்தம் ஒரே நாளிலே முடிவடைந்து விடுகிறதில்லை சில சமயங்களை எடுத்துக்கொள்கிறது நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜபங்கள் கேட்கப்படுகிறது விடுதலை கிடைக்கும் என்று நினைக்க வேண்டாம் ஏனென்றால் யுத்தம் நேரம் எடுக்கும் ஒரு சில வேலை அது நேரம் எடுக்கலாம் அது முடிவடைகிறதில்லை ஒரே நாளிலே அவர்கள் அதை முடிக்கிறதில்லை ஆகவே நீங்கள் அங்கு காத்திருக்க வேண்டும் தேவனுக்கு மேம் உண்டாவதாக நீங்கள் ஓடிவிட முடியாது ஆலே லூயா நீங்கள் என்னோடு இருக்கிறீர்களா அவன் மனதில்லாதிருந்தான் அவளுடைய விண்ணப்பத்தை அவன் தவிர்த்து வந்தான் தேவனுக்கு மேம் உண்டாவதாக ஆலே லூயா அதன் பிறகு அவனுக்கே பேசிக் கொள்கிறான் அதன் பிறகு என்று சொல்லும் போது முடிவிலே என்று கூட சொல்லலாம் ஆனால் முடிவிலே பாஸ்டர் அப்படி அங்கானது இதானது என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் நீங்கள் இன்னும் யுத்தத்தின் முடிவிற்கு வரவில்லை ஆலே லூயா நீங்கள் நடுவிலே விட்டுவிட்டீர்கள் நீங்கள் ஒரு கிரிக்கெட் போட்டியை பார்த்துருக்கிறீர்களா எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கிறீர்கள் ஆட்டம் பார்த்துருக்கிறீர்களா முதல் ஓவரிலா அல்லது கடைசி ஓவரிலா முடிவிலே தான் அது கிடைக்கும் ஆகவே நீங்கள் கடைசி வரை யுத்தம் செய்யாவிட்டால் முடிவு கிடைக்காது நீங்கள் யுத்தத்தை ஆரம்பித்து விட்டால் நீங்கள் கடைசி வரை காத்திருங்கள் யுத்தத்தை கடைசி வரைக்கு செய்து முடியுங்கள் உங்கள் தைரியத்தை காண்பியுங்கள் ஓடிவிடாதிருங்கள் நம்மால் இதை செய்ய முடியாது என்று நினைக்காதீர்கள் இது என்னால் ஆகாது என்று சொல்லாமல் இது மாறாது என்றும் சொல்லாதீர்கள் இப்படிப்பட்ட சிந்தை உங்களுக்கு வேண்டாம் யுத்த வீரனுக்குரிய சிந்தை உங்களுக்குள்ளே இருப்பதாக யுத்தம் செய்யுங்கள் கெட்ட பழக்கங்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் செய்யுங்கள் ஆத்மாக்களுக்காக யுத்தம் செய்யுங்கள் ஒருவரை சபைக்கு கூப்பிடும் போது அவர்கள் காது கிடாதல் போல் இருந்தால் நீங்கள் யுத்தத்தை முடித்து விடாதீர்கள் அது ஒரு யுத்தம் அது ஒரு போராட்டம் ஒன்று திமுத்தி ஆறாம் அதிகார பனிரெண்டாம் வசனம் வாசிப்போம் ஒன்று திமுத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் விசுவாசத்தை நல்ல போராட்டத்தை போராடுங்கள் விசுவாசத்தை நல்ல போராட்டத்தை போராடுங்கள் ஆகவே நாம் விசுவாசத்தை நல்ல போராட்டத்தையே போராட வேண்டும் அவர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் இதை சொல்லுகிறார் முதலாம் அதிகாரத்தில் அவர் சொல்லவில்லை முதலாம் அதிகாரத்தில் தேவன் உன்னை நேசிக்கிறார் என்று சொல்கிறார் நீங்கள் அவரை நேசியுங்கள் அவர் உங்களை நேசிப்பார் அவர் உங்கள் மேல் மிக அன்பாக இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார் ஏனென்றால் உங்களுடைய நம்பிக்கையை வளர்க்க வேண்டும் அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்குள்ளே உண்டான பிறகு தான் உங்களை யுத்தத்திற்கு கொண்டு போக முடியும் ஆகவே அவர் ஆதா ஆறாம் அதிகாரத்தில் தான் போராட வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டம் முதலாவது அவருக்கு நம்பிக்கையும் விசுவாசத்தையும் கொடுத்து உறுதிப்படுத்தி கொண்டு அதற்கு பிறகாகத்தான் நல்ல போராட்டத்தை போராடி விசுவாசத்தை காத்துக்கொள் என்று சொல்கிறார் தேவனுக்கு மேம் உண்டாவதாக நாம் ஒரு கதைக்கு திரும்ப வருவோம் நான்காவது வருஷத்தில் நாம் படித்தோம் யுத்தம் செய்யுங்கள் மனிதனை போலவே போராடுங்கள் உங்களுக்கு புரிகிறதா ஐயோ என்னுடைய முதலாளி மோசமானவர் ஆகவே விட்டு விடுகிறேன் என்று நினைக்கிறோம் இந்த வேலை எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்னுடைய முதலாளி சரியில்லை ஆகவே வேலையை விட்டு விடுவீர்களா 
உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதைத்தான் விரும்புகிறீர்கள் இயேசு உங்களுடைய முதலாளியாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா அப்படியானால் வேலையை விட்டு விடுங்கள் தேவையுடைய ஊழியங்களை செய்ய வந்து விடுங்கள் இந்த உலகத்திலேயே அவர் ஒருவர் தான் நல்ல முதலாளி மற்றபடி எல்லா முதலாளிகளும் கெட்டவர்கள் தானே லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்துக்கு திரும்ப வருவோமா தேவனுக்கு மேம்பூண்டாவதாக நான் ஜனங்களிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட ஜப விண்ணப்புகளிலே மிக முக்கியமானது என்னுடைய மகன் என்னுடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுப்பதில்லை என்னுடைய கணவனார் எனக்கு கீழ்ப்படுகிறதில்லை என்னுடைய மனைவி எனக்கு கீழ்ப்படுகிறதில்லை தயவு செய்து ஜெபியுங்கள் தேவன் உங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறார் நீங்கள் ஜெபிக்கிறீர்களா என்ன பாஸ்ட் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீர்கள் என்று அவர்கள் உங்களுக்கு செவி கொடுக்காததினாலே உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த மாற்றங்களும் நடக்கப் போகிறதில்லை அது ஒரு பிரச்சனை என்று சொல்லி ஏன் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அது பிரச்சனை என்று ஏன் என் நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் தேவன் உங்களுக்கு செவி கொடுக்குறாரே தேவனோடு கூட பேசுங்கள் நீங்கள் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு போகவில்லையா போகலையா எத்தனை பேர் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனீர்கள் நீங்கள் பள்ளிக்கூடம் போனீர்கள் சரிதானா உங்களுக்கு செவி கொடுக்காமல் நண்பராக விட்டால் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் நீங்கள் வேறொருவரோடு நண்பராகி விடுகிறீர்கள் உங்கள் மகன் உங்களுக்கு செவி கொடுக்காவிட்டால் நீங்கள் தேவனோடு பேச ஆரம்பித்து விடுங்கள் ஏன் அதை ஒரு பிரச்சனை என்று சொல்லி நினைக்கிறீர்கள் ஏன் பிரச்சனையோடு யுத்தம் பண்ணுகிறீர்கள் நாங்கள் உங்களை யுத்தம் செய்யுங்கள் என்று சொல்கிறோம் நல்ல யுத்தத்தை செய்யுங்கள் என்று தான் சொல்கிறோம் தேவனுக்கு மே உண்டாவதாக தவறான யுத்தத்தை தெரிந்து கொள்ளாதீர்கள் பாலே லூயா வெகு காலம் அவனுக்கு மனதில்லாத இருந்தது அவன் மனது மாறுவதற்கு நேரம் எடுத்தது காலமானது முடிவிலே அவன் தனக்குள்ளே பேசி கொண்டான் அது பேசியது யார் அதே முட்டாளான நியாயாதிபதி அவன் தனக்குள்ளே பேசி கொண்ட காரியத்தின் விளக்கத்தை பாருங்கள் தேவனே அவனுக்கு இப்படி பேச வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை கொடுக்கிறார் அவனுடைய சொந்த வார்த்தையை அவன் பேசுகிறான் நான் தேவனுக்கு பயப்படாதவனும் மனுஷனை மதியாதவனும் என்று தனக்குத்தானே அவனையே சொல்லிக் கொள்கிறான் அவனுக்கே தெரிந்தது நான் மிக முட்டாளானவன் என்று யாரும் அவனுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவனுக்கே தெரியும் அவன் ஒரு முட்டாளானவன் என்று அவன் முட்டாள் என்று அவனுக்கே தெரியும் அடுத்த வசனம் இந்த முதல் வசனத்தை நான் நேசிக்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் வா என்று இங்கு ஒரு அற்புதத்தை பார்க்கிறீர்கள் அல்லவா மிக அருமையானது இந்த விதவை என்னை தொந்தரவு செய்கிறபடியால் நீங்கள் காலூன்று நிற்கும் போது பிரச்சனையானது உங்கள் எதிராளிகளம் திரும்புகிறது எதிராளிக்கே பிரச்சனை உங்களுக்கல்ல நீங்கள் இதை பார்க்கிறீர்களா ஆரம்பத்தில் பிரச்சனை உடையவர்கள் யார் விதவை தான் விதவை யுத்தம் செய்தால் இப்போது யாருக்கு பிரச்சனை இந்த முட்டாளான நியாயாதிபதிக்கு இப்போது பிரச்சனை அவனுடைய சொந்த சாட்சி அவனே இப்போது பிரச்சனைக்குள் இருக்கிறான் ஆகவே நீங்கள் ஜபிக்கும் போது பிசாசுக்கு பிரச்சனை ஆகிறது நீங்கள் தொடர்ந்து ஜபிக்கும் போது நீங்கள் சோர்ந்து போகவில்லை என்பது பிசாசுக்கு நன்றாகவே தெரியும் நீங்கள் ஜபத்தை நிறுத்தி விட்டால் பிசாசுக்கு நன்றாக தெரியும் நீங்கள் சோர்ந்து போனீர்கள் என்று கிரைஸ்ட் என்பசியில் இருக்கிறவர்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே அந்நிய பாஷைகளை நீங்கள் என்ன பேசுகிறீர்கள் என்று பிசாசுக்கே தெரியாது நீங்கள் ஜபிக்கும் போது கூட நீங்கள் என்ன ஜபிக்கிறீர்கள் என்று கேட்டு அவன் புரிந்து கொள்கிறான் நீங்கள் அந்நிய பாஷைகளை பேசும்போது பிசாசுக்கு என்ன பேசுகிறீர்கள் என்றே தெரியாது அவனுக்கு எதுவுமே தெரியாது ஆகவே இப்போது அவனுக்குத்தான் அழுத்தங்கள் உண்டாகிறது தேவனுக்கு வயம் உண்டாவதாக ஒரு பக்கம் வல்லமை உள்ள நியாயாதிபதி ஒரு பக்கம் விதவை ஸ்ரீ ஆனால் இப்போது பிரச்சனை யாருக்கு மதிப்பிற்குற நியாயாதிபதிக்கே தான் பிரச்சனை ஆலே லூயா ஆலே லூயா நம்முடைய ஜபத்தினால் என்ன செய்ய முடியும் என்று நமக்கே தெரிந்திருக்க வேண்டும் யுத்தம் செய்யும் தன்மையோடு கூட நிலைத்திருக்கும் தன்மையோடு கூட எப்படிப்பட்டதான வெற்றிகளை நாம் சுதந்திரிக்க முடியும் தெரியுமா அவள் கோல் சொல்கிறதில்லை நானும் கோல் சொல்கிறதே கிடையாது எனக்கு எப்படி புகார் செய்வதே என்றே தெரியாது ஏனென்றால் என்னுடைய ஜபங்கள் எல்லாவற்றையும் மாற்றிவிடும் தேவனுக்கு மைம் உண்டாவதாக ஹாலே லூயா சபைக்கு கட்ட வேண்டியதான வாடகையான முந்நூறு ரூபாய் என்னிடத்தில் இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் நான் கடினமாக போராடினேன் அண்டவரே இந்த முந்நூறு ரூபாய் கிடைக்க எனக்கு உதவி செய்யும் என்று ஒரு சில நேரம் இடத்துல என்னிடத்துல இருக்கும் ஆனால் இரண்டு வாரமாக கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலையாகிவிடும் அன்றோடு கூட போராடுவேன் ஆண்டவரே என்னை அனுப்பும் நான் போய் அதை கொடுக்க வேண்டுமே ஆனால் அங்கு ஒரு யுத்தம் இருந்தது உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட யுத்தங்களை தேவன் தருகிறார் என்று தெரியவில்லை ஆனால் இப்போது நினைக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று சொல்லி அவர்கள் அந்த யுத்தத்தை செய்யவே இல்லை யோசித்து பாருங்கள் அந்த முந்நூறு ரூபாயோடு கூட நான் போயிருந்தேன் என்றால் இன்னும் அதிகமாக என்னால் சம்பாதித்திருக்க முடியும் ரெண்டாயிரத்தி நான்காவது ஆண்டு என்னுடைய வேலையை விட்டேன் நான்காயிரம் டாலர் 
இந்த மனிதன் முந்நூறு ரூபாய்க்காக மிக பரிதாபமாக இருந்தார் ஆனால் நான் திரும்ப வேலை செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லி முடிவு பண்ணினேன் நான் தேவனை மாத்திரமே சேவை செய்வேன் அது ஒரு யுத்தம் தேவனுக்கு மேம் உண்டாவதாக ஆலே லூயா ஜபம் ஒரு மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை என்று சொல்லலாம் ஆனால் அப்படி அல்ல எனக்கு அல்ல எனக்கு சொல்லாதீர்கள் நான் நல்ல போர் வீரன் தேவனுக்கு மிக உண்டாவதாக என்னுடைய வாலிப வயதிலிருந்தே நான் போராடி கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு எப்படி யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று தெரியும் எப்படி ஜெயிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியும் தேவனுக்கு மிக உண்டாவதாக நான் எந்த யுத்தத்திலுமே தோல்வி அடைந்ததில்லை இப்படித்தான் இந்த விதவையும் கூட போராடினார்கள் இப்போது யார் பிரச்சனையில் இருக்கிறார்கள் அந்த நியாயாதிபதி இப்போது பிரச்சனைக்குள் இருக்கிறான் இந்த விதவை என்னை தொந்தரவு செய்கிறபடினாலே நான் அவளுக்கு நியாயம் செய்வேன் இவள் என்னை அடிக்கடி வந்து அலட்டாதபடி இவளுக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னான் காலே லூயா நாம் நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டாம் நம்முடைய எதிரியை நாம் மாற்ற வேண்டும் இல்லை பாஸ்டர் நான் மிக சோர்ந்து போனேன் என்று சொல்லுவீர்கள் எப்படி நீங்கள் சோர்ந்து போவீர்கள் எப்படி நீங்கள் சோர்ந்து போகிறீர்கள் நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்முடைய எதிரியை நாம் சோர்ந்து போக வைக்க வேண்டும் எதிரியால் நாம் சோர்ந்து போக கூடாது தேவடைய நாமத்துக்கு மிக உண்டாவதாக நீங்கள் கேட்டால் எப்போது சூழ்நிலைகள் மாறும் என்றால் ஜபம் பண்ணும்போது தான் இந்த நாட்டிலே முகக்கவசம் இல்லாமலும் தடுப்பூசி போடாமலும் சுற்றி கொண்டிருக்கிறேன் யாருமே சபைகளை திறக்காத இருக்கிற நேரத்திலே தேவனே நான் சபை திறக்கப் போகிறேன் என்றேன் சபையை திறந்தேன் ஆண்டவரே எனக்கு ஏதாவது ஒன்றை சொல்லுங்கள் என்று கேட்டேன் தேவன் சொன்னார் நீ அப்படியே நின்று கொண்டு யுத்தம் செய்து கொண்டே இரு நீ வெற்றி எடுப்பாய் அது போதும் ஆண்டவரே நான் அப்படியே நிற்கிறேன் நான் இங்கு ஜுரம் மாணி எல்லாம் ஏது வைக்கவில்லை ஏனென்றால் நான் யுத்தம் செய்ய தயாராகிவிட்டேன் என்னுடைய படுக்கை அறையிலிருந்தே யுத்தம் செய்வதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு உண்ட உந்துவிட்டது அநேக இடங்களிலே ஜுரம் மாணிகளை வைத்திருக்கிறார்கள் பரிசோதிக்கிறார்கள் இங்கு ஏதாவது அதை பார்த்தீர்களா இங்கு உள்ளவர்கள் யுத்தம் செய்து என்னை போராட்டத்திற்குள்ளே கொண்டு வர நினைக்கிறார்கள் நான் எனக்குள்ளே சொல்லிக்கொள்ள விரும்பவில்லை நான் ஜெயிலுக்கு போவதற்கு ரெடியாக இருக்கிறேன் எல்லா காரியங்களுக்கும் நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் நான் எல்லா காரியங்களிலும் சரியாய் வைத்திருக்கிறேன் நான் சொன்னேன் அவர்கள் என்னதான் செய்வார்கள் பார்ப்போம் என்று ஜபத்தினால் மாற்றக்கூடாத ஒன்றை இந்த தேசத்திலே யாரும் எதை கொண்டு மாற்றவே முடியாது தேவனுக்கு மே மூண்டாவதாக ஆலே லூயா ஆலே லூயா உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறதா ஆலே லூயா எல்லாரும் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் முதலாம் நாளிலிருந்து சரியாகவே செய்து கொண்டு வருகிறோம் தேவனுக்கு மே மூண்டாவதாக நீங்கள் எல்லாம் சரியாகவே செய்கிறீர்கள் என்றால் யுத்தம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் என்னை கேட்கிறீர்களா நான் எல்லாம் சரியாகவே செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆகியால் நான் யுத்தம் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்ல வேண்டாம் சரியாய் செய்கிறவர்களுக்கு கூட யுத்தம் செய்ய வேண்டிய ஆகும் நீங்கள் என்னை கேட்கிறீர்களா உங்கள் அருகில் இருக்கவர்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் சரியான நபர்களும் கூட யுத்தம் செய்ய வேண்டும் நீங்கள் என்னை கேட்கிறீர்களா அநேகர் இதை தவறாகவே புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் சரியாகவே இருக்கிறேன் நான் யுத்தம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்கள் மனதை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் சரியாக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் அதிகமாக யுத்தம் செய்ய வேண்டியவர்கள் அப்படிப்பட்ட உலகத்தில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட அருமையான உலகத்திற்காக உங்களை வர வரவேற்கிறோம் நீங்கள் நல்லவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் முட்டாள்களை விட மிக சிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் அதை செய்ய முடியாது நாம் பலவீனமாகவராக இருப்போமானால் பலவான்களை காட்டிலும் மிக அதிகமாக பலப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் முட்டாள்களுக்கு வரைமுறைகள் தெரியாது அவர்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் தெரியாது அவர்கள் எந்த நிலை வரைக்கும் போவார்கள் இந்த முட்டாளான மனிதர்களை நீங்கள் எப்படி ஜெயிப்பீர்கள் நீங்கள் உங்களுக்கே பலவான்களாக இல்லாவிட்டால் எப்படி தேவனுக்கு மே மூண்டாவதாக ஆலே லூயா நீங்கள் என்னோடு இருக்கிறீர்களா உங்கள் அருகில் உள்ளவர்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் யுத்தம் செய்யுங்கள் கடைசி வரை யுத்தம் செய்யுங்கள் யுத்தம் செய்யுங்கள் சோர்ந்து போகாதிருங்கள் நாம் சோர்ந்து போக மாட்டோம் உங்களுக்கு புரிகிறதா சோர்ந்து போய்விடுவோம் என்றதான எண்ணமே உங்கள் மனதிலே வரக்கூடாது தேவனுக்கு மே மூண்டாவதாக ஆலே லூயா இன்னும் ஒரு சில காரியங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விருகிறேன் அதே வசனத்தை டிபி டி பதிவிலே பார்ப்போம் இந்த இடத்திலே மிக அருமையான வசனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான்காவது வசனம் டிபிடி
நான் அதை விரும்புகிறேன் வெகு நாள் வரைக்கும் மனதில் அதிருந்தது அதன் பிறகு ஆனால் அவள் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தாள் அவள் தனக்குள்ளே இப்படி சொல்லிக் கொண்டான் இவள் அடிக்கடி என்னை வந்து அலட்டுகிறாள் அடுத்த வசனம் அடுத்த வார்த்தை மிக அருமையாக இருக்கிறது அவள் தன்னுடைய உரிமைகளை வந்து கேட்டுக்கொண்டே இருந்தாள் ஆகவே உங்களுடைய யுத்தத்திலே உங்களுடைய உரிமைகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே தேவனுடைய சபையும் தேவன் மாத்திரமே உங்களுக்கு உரிமைகளை கொடுக்க முடியும் அரசாங்கமானது உங்களுக்கு உரிமைகளை கொடுப்பதற்காக வந்தவைகள் அல்ல உங்களுடைய உரிமைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு வந்தவைகளை அவர்கள் பள்ளிக்கூடத்திற்கே போகவில்லை அரசாங்கம் ஒருபோதும் உங்களுக்கு உரிமைகளை தராது ஜனநாயகம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் ஜனநாயகத்திற்கு அர்த்தமான ஒன்றும் கூட இந்த இடத்தில் இல்லை ஆகவே நீங்களே உங்களை முட்டாள நாங்கள் ஜனநாயக நாட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றெல்லாம் நினைக்கு நினைத்து சிந்திக்கவே வேண்டாம் சவுல் ராஜாவான போதே ஜனநாயகம் என்பது கொலை செய்யப்பட்டு விட்டது ஜனங்கள் ராஜா வேண்டும் என்று சொன்ன போதே ஜனநாயகம் செத்து போனது தேவன் நல்ல தேவனே அவர் நல்ல ராஜாகவே இருந்தார் ஆனால் ஜனங்கள் அதை ஏற்கவில்லை நான் ராஜாவை ஏற்படுத்துகிறேன் அவன் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் அடிமைப்படுத்தி விடுவான் உங்களுடைய சுதந்திரத்தை நீங்கள் இழந்து போய்விடு என்று சொன்னார் நாம் இப்போது அரசாங்கத்திற்கு நாற்பது சதவீதம் வரியை கட்டி கொண்டிருக்கிறோம் சபைக்கு நீங்கள் பத்து சதவீதம் கொடுக்கிறீர்கள் நாங்கள் நாற்பது சதவீதம் அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் அவர்கள் இப்போது அதிகரித்து கொண்டே போகிறார்கள் நாற்பது சதவீதம் மாத்திரம் அல்ல இப்போது கணக்குகள்லாம் பார்த்தால் அறுபது சதவீதம் அவளுக்கு வரி கட்ட வேண்டியதாக இருந்தது நான் ஒரு வேலை செய்கிற ஆளாக இருந்தால் என்னுடைய வருமானத்திலே நான் அவளுக்கு வரியை கட்டி கொண்டே இருக்கிறேன் அந்த கட் வரியானது எனக்கு திரும்ப வர வேண்டும் அவள் தன்னுடைய உரிமைகளோடு கூட செயல்பட ஆரம்பித்தாள் அவள் தன்னுடைய உரிமைகளை கேட்டாள் அநேகர் தங்கள் உரிமைகள் என்ன என்று அறியாதிருக்கிறார்கள் அதை பற்றி இன்றைக்கு போதிப்பது கூட இல்லை உங்களுக்கு படிப்பறிவு பற்றி தெரியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதையெல்லாம் அவர்கள் அழித்து விட்டார்கள் சிபிக்ஸ் என்று சொல்லி ஒன்றை நாங்கள் போய் கற்றுக்கொண்டோம் இப்போது அது இல்லாமலே போய்விட்டது சிபிக்ஸ் என்றதான அந்த பாடத்திட்டம் இப்போது இந்தியாவின் பாடத்திட்டத்திலே அவர்கள் அதை அழித்து விட்டார்கள் என்னென்றால் தங்களுடைய உரிமைகளை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளவே விரும்பவில்லை தேவனுக்கு மிக உண்டாவதாக யாருமே சண்டை போட வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறதே இல்லை நம்மை போல சற்று பலம் உள்ளவர்கள் மாத்திரமே யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எழுமுகிறார்கள் பொருள் ஒரு பெண்ணுக்காகவும் ஒரு ஆணுக்காகவும் தான் போராடுகிறார்கள் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறதான பலன் அதற்கு மாத்திரமே தகுதியானது தேவனுக்கு மே உண்டாவதாக ஆண் நண்பர்கள் பெண் நண்பர்களோடு கூட பெண் நண்பர்கள் ஆண் நண்பர்களோடு கூட போராடுகிறார்கள் இதைத்தான் அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய சத்துவம் வேறு எதற்குமே உதவாதது எந்த ஒரு நல்ல காரியத்திற்கும் அவர்கள் யுத்தம் செய்யவே முடியாது தேவனுக்கு மே உண்டாவதாக இவர் அரசாங்கத்தோடு கூட யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நினைக்கிறார் அவர்கள் நீங்கள் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறதில்லை ஆகவே பள்ளிக்கூடங்கள் திறப்பதில்லை அவளுக்கு முட்டாள்தனமான சந்ததிகளே தேவை தேவனுக்கு வைம உண்டாவதாக ஆலே லூயா ஆனால் இந்த விதவையோ தெளிவாக இருந்தார்கள் நான் சொல்லுவது சரியா அவள் தன்னுடைய உரிமைகளுக்காக போராடினாள் நாம் சொல்லும்போது ஓ நான் முகக்கவசம் அணிய மாட்டேன் என்று சொல்லி தேவனுக்கு வைம உண்டாவதாக நான் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள மாட்டேன் அது என்னுடைய உரிமை நம்முடைய அரசாங்கம் கேசுகள் எல்லாம் இழந்து விட்டிருக்கிறது அமெரிக்கா தேசத்திலும் கூட மனிதர்கள் மறித்து போயிருக்கிறார்கள் அந்த நாட்டு அரசாங்கம் முகக்கவசம் அணிவதையோ தடுப்பூசி போடுவதையோ கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என்று சொல்லி நம்முடைய அரசாங்கமும் இப்படி அநேக மனிதர்களை இழந்து விட்டது நான் அந்த செய்தி உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திலே அநேக மறித்து போனார்கள் முகக்கவசம் அணிவதோ தடுப்பூசி போடுவதோ கட்டாயமானது அல்ல என்று சொல்லி இப்போது போட்டுக் கொண்டிருக்கிற தடுப்பூசி எல்லாம் உண்மையானது அல்ல அவைகள் பயிற்சிக்கானவைகளே அப்படித்தான் அரசாங்க சட்டத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவைகளெல்லாம் நான் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இது கட்டாயமானது என்று சொல்லி என்னை அவர்கள் கட்டாயப்படுத்த முடியாது எந்த அரசாங்க சட்டமும் என்னை கட்டாயப்படுத்த முடியாது நான் எனக்கு தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வதை எந்த அரசாங்கத்தின் சட்டமும் எனக்கு கட்டாயப்படுத்த முடியாது முதல் நாளிலிருந்து இந்த தகவலை நான் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறேன் இரண்டாவது நாளிலிருந்து நான் இதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் முகக்கவசம் அணிவதின் காரியத்தை குறித்து முகக்கவசம் அணிந்து புகைப்பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் புகைப்பிடிப்பது மிகவும் கேடானது என்று சொல்லி அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதற்கான சட்டங்கள் உண்டா புகைப்பிடிப்பவர்களுக்காக தனி முகக்கவசம் தயாராகிறதா ஆகவே மனித உரிமைகள் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் தேவனுக்கு மையம் உண்டாவதாக ஆலே லூயா 
இந்த விதவை அடிக்கடி என்னை தொந்தரவு பண்ணி கொண்டே இருக்கிறாள் இவளுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னான் ஆலை லூயா நாம் அலட்டி கொண்டே இருந்தால் அவர்கள் சோர்படைந்து விடுகிறார்கள் ஏனென்றால் அவளுக்கு நன்றாகவே தெரியும் நாம் சரியான காரியத்தையே அவர்களிடத்தில் கேட்கிறோம் என்று தேவனுக்கு மே மூன்றாவதாக நீங்கள் சண்டை போட ஆரம்பிக்கும் போது அல்லது யுத்தம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது உங்கள் உரிமைகளை நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஐயோ பாஸ்ட் இப்படி ஆகிவிட்டது அப்படி ஆகிவிட்டது என்று சொல்லி என்னிடத்தில் வந்து சொல்லக்கூடாது உங்களுடைய உரிமைகள் உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுடைய உரிமைகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள் பக்கத்தில் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய உரிமைகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள் இதனால் நான் சோர்ந்து போகிறேன் இதுவரை எதையும் நான் கண்டதில்லை தேவனுக்கு மே மூண்டாவதாக நாம் அமைதியாக இருந்தால் அதிகமாக நாம் சார்ஜ் ஆகிறோம் நாம் யுத்தத்திற்கு ஆயுதமாகி கொண்டிருக்கிறோம் அதை குறித்து நாம் அதிகமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் சோர்ந்து போகிற அளவுக்கு நாம் யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் கேட்பது சரியான காரியங்களே அவள் சொல்வதை கேட்பதிலே நான் சோர்ந்து போகிறேன் நான் ஒரு நீதியுள்ள மனிதனாய் இல்லாதிருந்தும் யாருடைய ஆலோசனை கேட்காதவருமாய் இருந்தும் கேட்டுக்கொண்ட காரியத்திற்கு நான் நியாயம் செய்வேன் என்று சொன்னான் ஆகவே நாம் கேட்கிற விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் நீதி நேர்மை உள்ளவர்களாக இருக்கிறது நாம் கேட்பது நியாயமானது நாம் கேட்கும் காரியம் நியாயமான காரியம் தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக நீங்கள் என்னோடு இருக்கிறீர்களா அதைத்தான் நாம் செய்ய வேண்டும் ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே ஆத்மாக்களுக்காக ஜபிக்கிறது நாம் அதற்கான உரிமையை பெற்றிருக்கிறோம் ஆகவே உங்கள் ஜப குழுக்களிலே நிலைத்திருங்கள் அது அப்போது வளர்ச்சி அடையும் நாங்கள் உங்கள் இடத்துல பணத்தை கேட்கும்போது அதை கொடுப்பதற்கு நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்கள் போராடுங்கள் என்னால் கொடுக்க முடியாது என்று சொல்லாதீர்கள் ஆகவே போய் யுத்தம் செய்யுங்கள் உங்கள் பணம் வருவதற்கு முன்பாகவே நான் இங்கு இருக்கிறேன் நான் உங்கள் பணத்திற்காக இங்கு இல்லை என்னுடைய கண்கள் பணத்தின் மேல் அல்ல என்னுடைய கண்கள் உங்களை யுத்தம் செய்வதற்காக பழக்கிக்க வேண்டும் என்பதிலே உள்ளது அப்படித்தான் உங்களை மாற்ற வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் நாங்கள் உங்களை போராளிகளாக மாற்ற வேண்டும் வழிகளிலே நின்று நீங்கள் போராடுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் யுத்தம் செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் உங்களுடைய உரிமையானது சண்டை போடுவதை நிறுத்த முடியாது இப்படித்தான் இந்த உலகம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆலே லூயா ஆகவே உங்கள் சூழலிலிருந்து வெளியிலே வாருங்கள் எல்லா காரியங்களும் மாறி போயிருக்கிறது தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக நீங்கள் எல்லா காரியங்களுக்காக யுத்தம் செய்தே ஆக வேண்டும் நீங்கள் பிரெட்டு வாங்க போகும்போது அந்த இடத்துல பிரச்சனை வந்தால் யுத்தம் பண்ணுங்கள் நான் முகக்கவசமாக அணைய மாட்டேன் என்று சொல்லி யுத்தம் பண்ணுங்கள் சில நாட்களுக்கு முன்பாக நாங்கள் ஒரு மாலுக்குள்ளே பிரவேசித்தோம் அங்கிருந்தவர் என்னை பார்த்து முகக்கவசம் அணியுங்கள் என்று சொன்னார் நான் அதை போட மாட்டேன் என்று சொன்னேன் இல்லை நீங்கள் போட்டே ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னார் ஒருவர் சொன்னார் அவர் அவருடைய வேலையை செய்கிறார் என்று சொல்லி என்ன வேலை அவன் முட்டாளான வேலையை செய்து கொண்டிருந்தான் என்றால் அதற்காக நானும் செய்ய வேண்டுமா அவனோடு கூட ஒருவன் நின்று பேசுகிறான் இல்லை பாஸ்டர் அந்த ஜனங்க அவங்க வேலையை செய்கிறாங்க என்று சொல்லி என்னிடத்தில் பேச வேண்டாம் அவரோடு கூட யுத்தம் செய்யுங்கள் தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக ஹாலே லூயா நீங்கள் என்னை புரிந்து கொள்கிறீர்களா ஏன் அவர்கள் தவறான வேலையை செய்ய ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் அவர்கள் மேல் உங்களுக்கு பரிதாபம் வர வேண்டாம் அந்த பாதுகாவலர் அவருடைய வேலையை செய்கிறார் என்று சொல்லி எல்லாம் என்னிடம் சொல்ல வேண்டாம் அவன் அவனுடைய வேலையை செய்யவில்லை இது அவனுடைய வேலை அல்ல தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக ஜனங்களை முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்று சொல்லுவது அவனுடைய வேலை அல்ல அவன் எதை கேட்கக்கூடாதோ அதை தான் உங்களிடத்துல கேட்கிறான் ஆனால் நாம் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக அவனுக்கு உரிமை இல்லை ஆலே லூயா நீங்கள் என்னோடு இருக்கிறீர்களா இதுவே நீங்கள் அவனை அறிந்திருக்க வேண்டும் நாம் யுத்தம் செய்ய வேண்டும் நாம் போராட வேண்டும் தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக நாம் போராடாவிட்டால் நாம் அவர்களை இழந்து போவோம் தேவனுக்கு மை மூண்டாவதாக யுத்தத்திலே நாம் குச்சிலிடும் காரியங்கள் எனக்கு ரொம்ப தெரியவில்லை இப்படி ஒரு திரைப்படம் இருப்பது நீங்கள் பார்த்தீங்களோ இல்லவோ பார்டர் என்கிறதான படம் பேன் ஆகவே நீங்கள் அமைதியாக இருந்தால் சத்ருவுக்கு நீங்கள் இழந்து போனீர்கள் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்வான் ஆகவே நாம் போராடி கொண்டே இருக்க வேண்டும் நாம் கடைசி வரை யுத்தம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்காகவும் நீங்கள் யுத்தம் செய்யுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்காக யுத்தம் செய்யுங்கள் உங்களுடைய உறவினர்களுக்காக யுத்தம் செய்யுங்கள் அவர்களுக்காக யுத்தம் செய்யுங்கள் அவர்களுக்காக ஜபியுங்கள் உங்கள் நாட்டிற்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய பட்டணத்திற்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் ரட்சிப்புக்காக ஜபியுங்கள் நீதிக்காக ஜபியுங்கள் அல்லே லூயா நாம் சோர்ந்து போகவே மாட்டோம் உங்கள் நண்பர்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் நாம் சோர்ந்து போக மாட்டோம் அவருடைய தெய்வீக தன்மைகள் அவருடைய அர்ப்பணிப்புகள் வீணாக போய்விடாது அவர்கள் அதற்காக யுத்தம் செய்தார்கள் அவர்களுக்கு சுதந்திரம் இருந்தது அவர்கள் போராடினார்கள் ஆலே லூயா உங்கள் பரிசுத்த கரங்களை உயர்த்தி தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் ஓகே 
अली तकथारो के जिंग रग ब्रगाजी बान था ले तीरा मोन ते ले तांदे ली तो कसी त कसी त रान दले तो रे गे दिंग रग ब्रगाजी ब्रगोजी ब्रगान से ब्रगीजी ब्रगाजा रई ता रो ते रईन तला पता रे के शिंगरा शिंगरा शिखा तुरी शिखा तुरी शकाती शकोती मैया तो रे के तेरा यंदो यतीली बदेरे पतेरे के तिंग रग बजी लान ते ले तो ततों दे ले के तेरी ल रोज ते ले एन तलीदा यंदलो 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 यया यया मैया कहो तेरे रान दली ता तो रे के देगा मान था लेता तो रे तन दिली ता तारा लावा ओ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड अनबुल्ला पिदावे नान यीशु क्रिस्तवे विश्वासी क्रेन जीवन उल्ल देवन उल्ल कुमार नहीं नान विश्वासी क्रेन और इंगल कागे सिलवेल मरितार देवन अवरे मुंडाव दनाल उर्तले चेदार आम पिदावे नंद्री नंद्री अवर एंडेंट जीवी किरार इंदु नान एंडे जीवन इल यीशु क्रिस्तवे अलग क्रेन कर्तरागुम रचकरागुम बड़ी की नान मिंडो प्रेंदर किरेन इस वासतिनाल नान नित्य जीवने पेटेर किरेन नंदी पिदावे इन्होंडे आत्मरचिप का आग है यीशु क्रिस्तु नामतिल प्रेज़ द लॉर्ड निगल इंदे प्रार्थने से इधर कल इंडल देवन उंगले इपे रचिप नॉलेज तो आ रहा है सेल्वेट के मुन्बा का उंगले का का नान प्रार्थने से वर्म करेन इपड़े तो म और ये जीवन इन सातानों के अंदर वे अधिकार मिल ले ऐसे भी नामत नाले मुड़े ज्ञान तीनालो मुड़े पुत्र तीनालो मुड़े वार तीनालो मुड़े नमी के तीनालो मुड़े विश्वास तीनालो मुड़े आत्मा तीनालो और गल आशीर्वादी के पटेल करार गल ऐसे भी नामत दिल आमें प्रेज़ द लॉर्ड इधर कहानी के मत्रम दसवां बागम कोड के बंदे नेहरम इंगलोंडे डिटेल के लिए कोड को पटी रख लेते नम्बरे कोयरे वारवे रखो बम महिमाय महिमाय प्रभु उमके माही माई प्रभु माही माई माही माई प्रभु नी परियावा माही माई माही माई प्रभु उमके माही माई प्रभु माही माई माही माई प्रभु नी परियावा हे ला 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 La 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 la. Hey 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 hey. La 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 la. Mahi mai mahi mai. उमके माही माई प्रभु माही माई माही माई प्रभु नीर पेरिया भाई माही माई माही माई प्रभु उमके माही माई प्रभु माही माई माही माई प्रभु नीर पेरिया भाई தேவத்துதிருக்கு கட்டிலேடுக்குரும் இந்த ஆசிரவாதைத்தே இங்கள் மேல் தெல்லிக்கும் படிக்கு 
இந்த காணிக்கையில் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை சொல்கிறோம் உடைய ராஜ்யத்தை கட்டும்படிக்கு பெருக செய்யும்படிக்கு இந்த ஜபத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஆமேன் ஒரு சில அறிவிப்புகளை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் அவைகளை கவனமாய் கேட்கும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நாளை முதல் தலைமைத்துவத்திற்காகவும் போதகர்களுக்காகவும் பயிற்சி வகுப்புகள் ஆர்வமாக இருக்கிறது ஒருவேளை நீங்கள் தலைவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பாவிட்டால் நீங்கள் விரும்புங்கள் ஏனென்றால் தேவுடைய வார்த்தை அறியும்போது நீங்கள் போராடவும் யுத்தம் செய்யவும் முடியும் நான் ஒரு தலைவனாக இருக்க விரும்பவில்லை என்று சொல்லாதீர்கள் ஏனென்றால் நாம் இப்போது கடைசி காலத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு நீங்கள் தலைவராக மாறாவிட்டால் அதன் பின்பு எப்போது நீங்கள் தலைவராவீர்கள் நான் ஜனங்களுக்கு சொல்லுவது என்னவென்றால் நீங்கள் இந்த பூமியில் எதை செய்கிறீரோ அதையே பல்லவத்தில் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ஆகவே வெறும் கையாக இருக்க வேண்டாம் வெறும் கையாக இருக்க விரும்பாதீர்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் பரலோகத்திலே இருக்கிறீர்கள் பரலோகம் அதற்காக அல்ல இப்போது இருக்கிற வானங்கள்லாம் கடந்து போய்விடும் ஒரு புதிய பரலோகத்துக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் இன்றைக்கு எடுக்கிற பயிற்சிகள் தான் தேவனாகிய கத்தரோடு கூட வருடா காலங்களாக காலா காலங்களாக யுகா யுகாங்களாக அவரோடு கூட நாம் இருக்கப் போகிறோம் ஆகவே ஒவ்வொரு நபரும் தலைவர்களாக வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களிடத்தில் கேட்கிறோம் ஆகியால் உங்களை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொருவரும் தலைவராக வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் விரும்புகிறோம் ஒவ்வொருவரும் யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் விரும்புகிறோம் தேவனுக்கு மகிம உண்டாவதாக அறியம் எப்போது நீங்கள் தலைவர்களாக பதவி பெறுகிறீர்களோ அப்போது தான் நடைபெற ஆரம்பி இந்த இடத்திலே நாங்கள் எல்லாவற்றையும் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது ஏனென்றால் இது பொதுவான ஒரு இடம் ஆகவே இந்த பயிற்சி நாட்களிலே உங்களுக்கு ஆழமான காரியங்களையும் உயரமான காரியங்களையும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் தேவனுக்கு மிக உண்டாவதாக இங்கு நாங்கள் தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார் நீங்கள் தேவனை நேசிங்கள் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி உண்டாகும் தேவன் என்னை நேசிக்கிறாரா தேவனுடைய கரம் என்னோடு கூட இருக்கிறதா என்று சொல்லிய கேள்விகள் ஆகவே இன்றைக்கே நீங்கள் உங்களை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் ஒரு தலைவராக மாற விரும்புங்கள் ஐந்தாயிரம் என்றதான திட்டம் தேவனுக்கு மகிமை ஒவ்வொரு நபரும் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் என்றதான திட்டத்தில் நீங்கள் நிச்சயமாய் இணைந்து கொள்கிறீர்கள் ஒவ்வொரு நபரும் நாங்கள் சொல்லுவது என்னவென்றால் ஒவ்வொரு நபரும் தலைவர்கள் ஒவ்வொரு நபரும் ஐந்தாயிரம் திட்டத்திலே கண்டிப்பாக இணைந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு நபரும் ஒவ்வொரு தலைவரும் இந்த திட்டத்தில் இணைந்து கொள்ள வேண்டும் ஐந்தாயிரம் திட்டம் என்றால் என்ன மிக இலகுவானது முதல் காரியம் ஒவ்வொரு மாதமும் ஐயாயிரம் கொடுக்கிறதான நபராக மாறிக்கொள்ள வேண்டும் பணமானது யுத்தம் செய்வதற்கு நமக்கு மிக உதவியாக இருக்கும் தேவனுக்கு மையம் உண்டாவதாக சொல்லுங்கள் இதை என்னால் செய்ய முடியும் என்று சொல்லி என்னால் செய்ய முடியும் நான் சொன்னேன் முந்நூறு ரூபாய்க்கு நான் யுத்தம் செய்தேன் நான் தொன்றி நான்கு ரூபாய் ஓடுக்குள்ள தான் வந்தேன் நினைத்து பாருங்கள் நான் என்ன செய்திருப்பேன் என்று சொல்லி என்னுடைய மனைவி இதை வைத்து என்ன செய்வீர்கள் என்று சொல்லி கேட்டேன் ஒரு நாள் இந்த சம்பவத்தை நீங்களும் சொல்லுவீர்கள் இது எப்படி நடந்தது என்று சொல்லி சம்பவத்தை நீங்களே ஒரு நாள் சொல்லுவீர்கள் தேவனுக்கு மையம் உண்டாவதாக ஐந்தாயிரம் ஜெபி வீரர்கள் ஜெபிக்கிறவர்கள் மூன்று வேளை ஜெபிக்க நாம் ஜெபிக்கும் போது பிசாசு நம்மை கண்டு நடுங்குகிறான் புரிந்து கொள்கிறேன் பிசாசுக்கு தெரியும் இவர்கள் தளர்ந்து போகிறது இல்லை என்று சொல்லி தேவனுக்கு மையம் உண்டாவது ஆகவே நீங்கள் எங்களோடு கூட சேர்ந்து காலை மதியம் மாலை ஆகிய நேரங்களிலே ஜெபியுங்கள் நீங்கள் யுத்தம் செய்து உங்கள் வாழ்க்கையிலே நடந்து செல்லும் நபரும் ஒவ்வொரு தலைவரும் ஆத்தும் ஆதாயம் செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு ஆத்மாவை சபைக்கு கொண்டு வந்து தொடர்ந்து அவரோடு கூட இடைபடும் இதற்காக பயிற்சி செய்யுங்கள் நான் செய்யாதிருந்தேன்னால் இவ்வளவு பேர் இங்கு வந்திருக்க மாட்டீர்கள் தேவனுக்கு மைக்கு உண்டாவதாக இந்த ஆங்கில ஆராதனை ஆரம்பிக்கும் போது ஒரே ஒரு நபர் தான் இருந்தது ஒரு ஆத்மாவுக்காக ஆங்கில ஆராதனை நான் ஆரம்பி அதை தொடர்ந்து செய்தேன் ஆகியால் தான் நீங்கள் இவ்வளவு பேர் இங்கு வந்திருக்கிறீர் இன்று அநேகராக இருக்கிறோம் ஆனால் ஆரம்பித்தது ஒரு ஆத்மாவை வைத்து தேவனிடத்தில் சொன்னேன் தேவனை இது என்னால் ஆகும் என்று சொல்லி நான் அதற்காக போராடி அடுத்தது இரண்டாவது ஆத்மாவுக்காக அடுத்தது மூன்றாவது ஆத்மாவுக்காக இப்படியே தொடர்ந்து செய்தேன் தேவனுக்கு மை மூன்றாவதாக காலே லூயா ஆத்ம ஆதாயம் செய்கிறதான நபர்களாக ஒவ்வொரு நாள் காலை ஏழரை மணிக்கு நமக்கு திருவிருந்து ஆராதனை இருக்கிறது ஆகவே யாரும் வந்து கலந்து கொள்ள பிப்ரவரி ஆறாம் தேதி நமக்கு முதற் பலன் ஆராதனை உண்டு அப்படி என்றால் என்ன என்று உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் ஜனவரி மாதத்தின் முது முழு சம்பளத்தையும் சபைக்காக கொண்டு வந்து கொடுக்கும் ஆன்லைன் ஆராதனைகளும் இருபத்தி நான்கு பாஷைகளிலே ஊழியங்களும் நாம் செய்து கொண்டு வருகிறோம் முப்பத்தி ஆறு பதினான்கு சிறுவர்கள் ஆராதனையிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவைகளை அனைவருக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் பயன்பெறும்படியாக எல்லாவற்றையும் செய்ய நம்மால் முடியாதுதான் ஆனாலும் ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் பார்த்து ஒரு மூன்று நிமிடங்கள் அதற்கு உங்கள் நேரங்களை செ
இருக்கும் ஒரு சில நிமிஷங்களை அதற்காக செலவு பண்ணுங்கள் உங்கள் விருப்பங்களை தெரிவியுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவியுங்கள் மற்றவர்களோடு கூட சேர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு புரிகிறதா ஒரு மூன்று நிமிடங்கள் அதற்கு நேரத்தை செலவு செய்யுங்கள் அப்படி செய்தால் நீங்கள் எங்களுக்கு மிக பெரிய காரியங்களை செய்கிறீர்கள் தெய்வனுக்கு மை மூன்றாவதாக நீங்கள் அதை பார்த்தாலே எழுச்சி அடைந்து விடுவீர்கள் மற்றவர்களுக்கு அதை எடுத்தும் சொல்லுவீர்கள் தேவனுக்கு மை மூன்றாவதாக ஆலேலூயா வார நாட்களின் ஆராதனைகள் மிக முக்கியமானது அதை தவிர்த்து விடாதிருங்கள் ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்தியிலும் இந்த ஆராதனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதனுடைய எல்லா ஆராதனை ஒழுங்குகளும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்தவைகளே ஆகவே யாவரும் வந்து பங்கு பெறும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் டீன்களுக்காகவும் வாலிபர்களுக்காகவும் ஒரு சில நிகழ்ச்சிகளை வைத்திருக்கும் மூன்று வயது முதல் இருபத்தி வயது உள்ள திருமணம் ஆகாதவர்களுக்காக இயேசுக்காக போராடுகிறவர்கள் இயேசுக்காக இயேசுவை கொண்டு செல்கிறவர்கள் என்றதான தலைப்பின் கீழாக இப்படிப்பட்ட இளம் பிள்ளைகள் வாலிபர்கள் இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களை எங்களிடத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் காலையிலே காண்பித்ததான அந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் சற்று காண்பியுங்கள் உங்கள் அருகாமிலே சுற்றி இருக்கிறதான சிறு பிள்ளைகளை எல்லாம் நீங்கள் தேவையுடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து விடுங்கள் இது சாத்தியமானதா இப்போது அவர்களுக்கு காண்பிக்க முடியுமா ஒரு சில நேரங்களில் சிறு பிள்ளைகளை கொண்டு என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை இளம் பிள்ளைகளுக்கும் வாலிபர்களுக்கும் என்ன நடக்கிறது என்று தெரிவதே இல்லை கொடூரமான காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன நடக்கிறது என்று தெரிந்தால் எல்லா பிள்ளைகளும் தேவாலயத்துக்கு வர வேண்டுமே என்று சொல்லி எண்ணம் உங்களுக்கு உண்டாகும் உங்களுக்கு ஒரு சிலவைகளை காண்பிக்கிறேன் இதை சற்று வேகமாக காண்பிப்பார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் யாரும் இதை கவனிப்பதாக தெரியவில்லை அவர்கள் இன்னும் வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் நாம் அநேக பாஷைகளை பேசுவோம் ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு அப்படி நண்பர்கள் அவளுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியாது தேவனுக்கு மிக உண்டாவதாக இதை பார்க்கிறீர்களா இரண்டாவது விதமான கேளிக்கையான இடங்கள் ஆகவே முட்டாள்களாய் மாறிவிடாதீர்கள் சிறு பிள்ளைகளை குறித்ததான காரியங்களை ஏனோ தானோ என்று நினைக்காதீர் அவர்களை தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வாருங்கள் தேவனுக்கு மெய் மூண்டாவதாக ஆலே லூயா நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்களா அப்படிப்பட்ட ஆத்துமாக்களுக்காக போராடுங்கள் தேவனுக்கு மெய் மெய் உண்டாவதாக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அவர் கொடுத்த எல்லா ஆ ஆலோசனைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே பிதாவே இயேசுவின் நாமத்தினால் உமக்கு நாங்கள் நன்றி என்று சொல்கிறோம் உங்களுடைய வார்த்தைகள் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதனால நன்றி சொல்கிறோம் எங்களுடைய அணுதின வாழ்க்கையில் அதை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுக்கிறீர் அது எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லி எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறீர் இயேசுவின் நாமத்தினால் கேட்கிறோம் ஆமே நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் பிதாவாகி தேவுடைய அன்பும் பரிசு தாயாவுடைய வழிநடத்திலும் பராமரிப்பு பாதுகாப்பும் எப்போதும் நம்மளுக்குள் இருப்பதாக நன்றி ஆமே subscribe to our channel hit the bell icon like comment and share thank you and god bless you